dnešním díle uvidíte Zdenda ponese zmrzlinu Míra ukáže sekeru a někdo si klekne na čtyři a vyšpulí pusu. Ahoj, vítejte u dalšího dílu pořadu Off Tour a dneska jsem tady sám, protože Míra má zase spoždění. Vyrazili jsme na super kempovací vejlet a úkol zněl jasně. Vybrat si co nejlevnější, co nejlepší a co nejkvalitnější karavan, který je v nabídce českých půjčoven. A jsem zvědavý, co si Míra vybral, protože nic lepšího než je tohle na českém trhu není. Dlouho jsem hledal, porovnával a pochybuju, že si s tím Míra dal tolik práce jako já, a vsadím se o co chcete, že přijde s nějakým strašným fekálem. No a těch fekálů je v inzerci opravdu hodně, to si pojďme říct na rovinu. Ale i když přejdeme ty starší plesnivý obytňáky, přichází další problém a to je hmotnost těch běžných obytných přívěsů. Pokud totiž máte stejně jako my, jen řidičák skupiny B, je dobrý vejíce s přívěsem pod 750 kg. V nouzi to může být i víc, ale karavan nesmí za žádnou cenu přesáhnout hmotnost auta a to je pro tu nový Suzuki docela zásadní problém. No a proto jsem zvolil moderní minikaravan. A už si jízdí! Díky zde do za přednášku o dopravních předpisech, ale zapomněl si zmínit, že celková hmotnost soupravy nesmí být vyšší než 3,5 tuny. No a proto i já jsem sáhnul po lehkém karavanu od firmy Carox. Zdor, chlape, jaká byla cesta? Super, co to u tebe? <laughs> Paráda. Koňů mám spousty, nebyl jediný problém. <laughs> <laughs> Koukám, že si taky hledal a hledal a vybral jedinou nejlepší možnost. Takže tu máš taky z Karoxu s Ústí nad Labem? Já to mám z Karoxu z Prahy. Aha! <laughs> mám to blíž. Dobrý, hele, všechno klaplo, majitel nás očekává po 12. hodině, můžeme vyrazit. Ideál, nakoupíme, naládujeme ledničku pívečkama, tak zapni vysílačku, kanál číslo 8. Jdem na to. Možná si právě říkáte, o jakém majiteli Zdenda mluvil. To vám vysvětlíme v zápětí. Každopádně teďka vyrážíme směr na kupní centrum, doplnit ledničky v karavanech a taky pro pitnou vodu, kterou Zdenda zapomněl. A co koupím Mírovi? Prej mu to trochu žere volej. No, to asi stačit nebude. <laughs> Musíme se na cisternu. Tak pokud to bude, máš hlad? Velký. Oho, a tohle nějaký dobrý. To už je tam dlouho. Talíř. <laughs> Zdendo, co je to za speciální menu tyho z KFCčka? Hele, 49 stojí zmrzka, nechal jsem 50 a dali mi za to 16 litrů vody. O tak dobrý. Zatím <laughs> Jsem žádná. <laughs> A kam si to teďka dáš v tom džimníkovi, hele? A na to mám speciální prostor. Ale to <laughs> oh, OK, hele. Džimní mě místa. <laughs> <laughs> Jak ve dvou autech. Není vůbec potřeba se rozptilovat s tím, že nemáš místo v džimníku. Takže z Ústí nad Labem jsme se přesunuli do Děčína, projíždíme právě městem, na chvilku opustíme Děčín. Karavan jsme si zatím pořádně nevyzkoušeli, ale už teď můžu říct, jak se táhne. A musím říct, že to není vůbec špatný. Má brzděnou nápravu, což automaticky znamená, že je to verze, která má zároveň i tlumiče. Výrobce uvádí, že ten karavan je tak malý, že nepotřebujete zrcát souhlasy. Určitě to tak je. Hmm. Ale ne s tímto autem, tady bych asi potřeboval ty nás nechcelé. Zdenda to tady šmíká normálně těma serpentínama. Fakt závodní jezdec, to je neuvěřitelný normálně. <laughs> Ale ne, je to klub šikovná. No a tohle je přesně ta chvíle, kdy jsem nejspíš Zdendu přechválil. Navigace mi právě řekla, jste v cíli, to se mi úplně nezdá. 
Hele, teďka jsme dojeli, nebo nedojeli jsme na souřadnice. Ty souřadnice jsou, jsou tady v té mapě, jakože je od nás doprava nahoru do toho lesa. Ale jako ta cesta se mi úplně nezdála teda. Uh, pak je tady popis příjezdové cesty. Já pozor, čtete pozorně až do konce. To jsem nečetl. Co ty? <laughs> tak já jsem to nechal na tobě, ale vzhledem k tomu, že se šiju. Na příbuzej s čím jsem nejen, tak uh, OK no. <laughs> Z hlavní silnice probíhající skrz vesnici Nová Oleška odbočte u staré školy na štěrkovou cestu. Hele, tady jsou souřadnice té staré školy. Tak já dám do navigace souřadnice té staré školy. To by mohlo být asi dobrý, dobrý výchozí bod. No, takhle. Ty máš titul před jménem, já ne. Vložit. <laughs> OK, ještě, že ta silnice není vo fous uší, tyjo, jako jinak by to bylo prekérka. Já, ale já nemám vůbec problém, zastavili jsme krásně. Hele, ještě skoro 2 km míro. 2 km, uh, myslíš to jako podle GPSky nebo to tady 2 km? 2 km podle GPSky, hele. Mám to připojený na Android Auto a já myslím, že můžeme valit dál. Tak, takže jsme u staré školy, jo. A čtu dál. Odbočte u staré školy na Štěrkovou cestu směrem na západ. Aha, tak to je ta, co je za náma, co jsme přijeli asi. Mezi chalupami číslo popisné 1 a číslo popisné 17. Můžu se ale udělám to tak. 1 a 17. Zdendo, jo, tohle je 17. chalupa, napravo je 23. Tak v tom případě to tu nějak jako zase otočíme. A jdeme na tu Štěrkovku. Asi si pořád říkáte, kam že to vlastně jedeme a kde se vzaly ty souřadnice a popis cesty. Tak já vám to teda konečně vysvětlím. Rozhodli jsme se vyrazit z karavany kempovat na divoko. A nenechali jsme se odradit prohlášením, že to se v Česku nesmí. Pomocí portálu bezkempu.cz jsme našli krásné místo uprostřed luk na kraji lesa u Rybníka a vydali jsme se tam přespat. Pokud službu bezkempu.cz náhodou neznáte, věřte, že tady najdete nabídky pozemku ke krátkodobému pronájmu přímo od majitele. Některý jsou blízko civilizace a nabízí vodu i elektřinu, jiné jsou, jako třeba tenhle, totálně mimo dosa. A to je přesně to, co máme rádi. A není to vůbec drahý. A hlavně je to legální. Stanovat lze i dole u rybníka podél lesa. A může to tam být v období, v období dešťů místy promáčené. A auto by tam mohlo zapadnout. O tak. To zní dobře. Oh. To nás má snad namotivovat. Máš poděbratka váhu. Vstě. No. No. Ne, já, já, no. já mám síly dost, já čekám na instrukce, je to ještě málo, nebo... Čekej, Takže... naše poděbratka váha, co říká vodo. Sedíš. Až to bude rovný, tak stejně. Kam to jde? Na druhou stranu z Dendo. Zpátky musím. Hm? Já si srandu. Ne. Jo, dělám. <laughs> Dlouhá, ale když než tady, mohla být dlouhá tady. Tak podívej, to nikam nejde. Hm? Já vím. Ale.
Ne, pod oj, tady máš takovou hranku. Tahle železná hrana. Máš to odpojovat? Ne. A je to pak jenom... No tak jako, abych prostě... Pro pocit. Pro pocit. <laughs> ah, to je pocit! No a když už jsme s dobrým pocitem zakempovali, můžeme vám ukázat, jak vypadá takový mini karavan zevnitř. Tak přátelé, pojďte se mnou, já vás provedu. Mini K Family Plus. Račte dál. Začneme úplně tím nejlepším, co tady je. Obrovská postel. A z té velké postele, takovýmhle rychlým tahem, Máte posezení se stolečkem pro XY lidí. Bufík tady funguje tak skvěle, že spíš budete muset větrat, protože vlastně během chvilky je tady nesnesitelný vedro. V úvozovkách nesnesitelný, ono v minus deseti asi by se to hodilo, že jo, samozřejmě, když to frčí. Průduchy jsou tady pode mnou. A druhý průduch je právě pod nohama, když sedíte u toho stolečku. Zlíží přijedete, že jo, mokrý fusky, tohle to. Hezky sedíš, pěkně fouká ti teplíčko na nožičky. Spokojenost. Kuchyňka, ta je tady fakt skvěle vyřešená. Základní výbava. Vývrtka na víno. Zásobník na bezmála 20 litrů vody. Nemůže chybět pořádný nádobí. Žena bude spokojená. Kvalitní nádobí, kvalitní ohřejvač, tekoucí voda, co víc si přát. A navíc nemusí se krčit. Může být takhle krásně narovnaná. Kuchynka na výbornou. Místa na kořenky, na cokoliv. Ale úložných prostor je tady tolik, že se fakt takovou mačkám snad k smrti. Co my chlapi ale ovšem využijeme a oceníme. Je krásná lednička na pár zrzavejch. S funkčním ražáčkem. Odzkoušeno, že se tam vejde sedmička jegra a nebo čtyři plechovky. Takovéhle věcí, co se dají krásně zmixnout dohromady. 230 V funguje pouze tehdy, když jste připojený na zásuvku do 230 z exteriéru. Druhý stoleček, hele, počítač, rozumíš, nepotřebuju do, do kanclu. Všechno funguje velmi jednoduše. Klasické dvě pojistky ze spoda, žádná složitost. Opravdu jednoduchý principy. A co si o minikaravanech myslíš ty, Zdendo? Jakýma slovama bys je popsal? Kvalita. To je asi jediný slovo, který správně definuje, o čem je tady tenhle ten karavan od české firmy s ústí nad labem. Klasická osvědčná náprava alku. Rám se vyrábějí sami, je ze zinkovaného cely. Zvenku je materiál, který mu se říká neobond. Je to vlastně hliník, polietylen hliník. Dohromady to má asi 3 nebo 4 mm, tedy ten mini sandwich. Je to velmi, velmi odolný materiál, v různých dekorech může to vypadat tak, jak budete chtít. Další vrstva je polystyren a dřevěný materiál, který mu říká HPL, který je vodozorný. Když tady jste vevnitř, vaříte nebo během spánku vydecháte tady spoustu vody a pokud se nedej bože stane, že málo větráte a ta voda se vám vysráží někde v koutě, tak se nemusíte bát, že by vám to začalo plesnivět, nebo e, že by se vám to začalo rozlepovat, protože všechny materiály, všechny jsou vodozdorné. Tak, jak to má být. A to se mi na tom líbí. Jednoduchost. To je asi druhý slovo, který perfektně vystihuje karavany od Karapsu, protože veškerý, třeba ty skládací mechanismy, jsou udělený nejjednodušejíc, jak je to jenom možné. Když si postavit stolek, Tohle to nemá žádný složitý zajišťovací mechanismus. Noha je prostě takhle do vinglu a já udělám takovýhle pohyb a tím, že tu nohu postavím, tady tuhle skladací část podepřu. Tady je kurta nastavená na přesnou dílku a když to došponuju, aby byla kurta napnutá, je všechno pevný, stabilní a není se řešit. Prostě jednoduše už to asi nejde. Co se týká toho 12V systému, ten je umístěný tadyhle, v této části. Máme tady planár a pak je tady nabíječka z 220 na 12 V, solární regulátor a samotná baterie. V tomto případě tady máme klasickou olověnou baterii, ale za příplatek může být i litiová, není to problém. 
Menší karavan Mini K Family se od svého většího brášky s pluskem liší hlavně tím, že je pro dvě osoby. Díky tomu je o necelých 3 čtvrtě metru kratší a skoro o 150 kg lehčí. I přesto ale nabízí stejně velkou postel, včetně sezení, a taky podobně velkou kuchyňku se stejně velkou lednicí. Vchod je zezadu, zatímco K Family Plus ho má na pravoboku. Pro přesné ceny se podívejte na konfigurátor na stránkách Karoxu a určitě doporučujeme využít taky služeb jejich půjčovny, ať víte, do čeho jdete. No a my jdeme vyzkoušet kuchyňku. Samozřejmě jenom kvůli vám, ať víte, že jo. Hello boys! Nedávno jsme natáčeli jednu takovou americkou káru, takže uděláme to stylově a navážeme americkým žrádlem. Dneska vám ukážeme, jak se vaří tábornický chili con carne. Když si najdete nějaký recept na internetu, to jídlo není až tak složitý, ale na můj vkus má až moc ingrediencí, takže my jsme to malinko zredukovali a použijeme hlavně trvanlivé potraviny, konzervované potraviny, které se hodí na to, když jdeme někde kempovat. Takže jdeme na to. Základ chili con carne je podobný jako na guláš. To znamená, potřebujeme hlavně cibuly, potřebujeme česnek, potřebujeme papriku, takže jako první si připravíme tyto věci. Tak jo, tohle by bylo, jsme ready, Míro. Mal jsem ten oheň. Prosím, šéfe. Já paráda, děkuji ti. Saj. Tak dáme trochu oleje. Tak ale co teda tady máme teďka? Teďka tady máme najednou na krajinu cibulku. A já si myslím, že ji tam můžeme fouknout možná s tou paprikou. A já to zkusím takhle trošku oddělit. Proč víš, proč jsem tady udělal tu dírku? Aby se to dobře drželo? Hmm. Čověče nepomáhá, nepomáhá, měla být tady, hele. Nevím, proč jsi na tuhle stranu, to jsi nevychytal. Víš, proč jsem to udělal? Ona byla další teda. Ona se mi vejde do Ešusu. To je moje vytuněná ta a ten zbytek mi furt leží na ponku a je milý toho vyhodit a přeneším, na co se bude hodit. A po deseti letech. Po deseti letech? Cibulka do zlatova. Tak a pak tam hnedka za ní pošleme v rychlém sledu e, tu nakrájenou papriku na kostičky, česnek a koření. E, koření, samozřejmě čili, okay. palivá paprika, ale i trošku sladké papriky, e, nějakou sůl a rozhodně tam patří taky kmína majoránka, ty tomu dávají dobrou chuť. Uh, já abych nevezl, nevezl do karavanu 14 pitlíčků, jak jsem to všechno nasypal v poměru, který jsem uznal za vhodný do tady téhle tý skleničky a budu to tam posílat už na míchaní. Uvíjíme tvoje praktičnost. Tak jako, nejsme žádný malý vůdce. <laughs> to vypadá dobře. To vypadá, ale voní. A teď si čuchni, až tam pošlu ten česnek. Takže necháme změknout papriku, jo? Tak a rovnou tam tomu hodíme to koření. OK. Přeměřeně. Maso je krásný, ale plastový vaničce. <laughs> Ten papír tam být nemusí. OK. Přátelé, ale... Tohle znáte, prostě do toho mletýho mlasa budu trošku šťourat, aby se z toho udělali malé kousky a pěkně se osmažili. Většinou ten recept dělám z červených fazolí, to teda musím říct za první. A ty nebejvají v té tomatové umáčce, bejvají jenom, jenom zavařený v nějakým lák a ten lák vylejvá, ten do toho nedává. Ale protože tyhle ty jsou nakrásno v nějaký Rádo by tomatový umáčce, tak to tam pošleme s tím a budeme se modlit. No. Děkuji. Nasekaný rajčata jsou teda taky v tomatový umáčce. Říkaj, jak to dělá ten brazovec, ne? <laughs> to je ono. <laughs> Ještě. Ještě. 
Počkej. Ještě. <laughs> A takhle. Dobrý. Už uvařil tolik jídel. <laughs> tu máš. Papriku. <laughs> Pane Lorenz, jo, jak vy to děláte? <laughs> no. Takže teďka to stáhneme na malý plamen. A necháme si to jenom tak, jak manželka, když je na straně, necháme to jenom tak lehce pobublávat. Tak jdeme nandavat? Tak gusta, jdeme nandavat, jdeme nandavat. Tak jo, tak ať chutná. Ať chutná. A vám taky, pokud si to budete chtít podle našeho off to receptu vyzkoušet. Oh. Americké fazole, dobré? Very good, jak by řekl můj Uncle Benz. <laughs> <laughs> Mercedes Benz. <laughs> A tyto fazole mám zvyklý váš Wrangler o 50%. <laughs> A teď vážně, ovturčili se opravdu povedlo, recept naleznete v popisu videa. Zdenda ten si dává povaření nohy nahoru, já umývám nádobí a rozdělávám oheň. No a už si jdeme jenom užívat tu krásnou přírodu kolem nás. Jak se ti spalo, kámo? Ale jako v pokojíčku. Víď? Paráda. No viděl jsi sám, když jsi mě probudil, že jo? Ne. Nechtělo se mě, nechtělo. Jo. No, začíná nám pršet. Snídaně je zbalená. Snídaně je zbalená, ale karavan je zbalený, no tak asi vyrazíme na tesky. My vám děkujeme za pozornost, pokud jste koukali až sem. U pokud ne, vaše škoda. <laughs> A v první řadě hlavně úplně mega, mega nejvíc děkujeme firmě Karox, která nám tyhle ty karavany vlastně uh, půjčila do testu. Užili jsme si to úplně suprově, vyzkoušeli jsme doufáme úplně všechno, co, uh, co tenhle ten karavan uh, poskytuje a doporučujeme. Mm, určitě doporučujeme, cena, výkon perfektní, no, kvalita vůbec, super, vůbec, prostor vůbec. geniální a za mě Díky té modelové řadě, nebo třem modelovým řadám, si prostě vybere opravdu každý. Rozhodně. Takže pokud jste sledovali až sem, děkujeme za vaši přízeň a uh, odebírejte náš kanál, sledujte náš Facebook, sledujte náš Instagram, protože takovýchhle vejletů a podobných zajímavých testů pro vás připravujeme celou řadu. Takže sledujte nás, odebírejte nás a to je vlastně to nejvíc, co nám můžete, co nám můžete dát a jak nás můžete podpořit. Přesně. Že dáte ten odběr na tom YouTube. Na tom YouTube. Důležité je ten YouTube. Tak. Pojďme si to všichni říct najednou. Důležité je YouTube. Ne, dobře. <laughs> <laughs> Nezapomeňte skouknout i naše bonusové video. A my se těšíme zase příště z nějakého výletu. Tak ahoj.